はーいこんにちは千葉崎です元気よかった千葉崎もね毎日体操やってきてねこの頃すごく元気なんですよご飯もいっぱい食べられますね今日ご飯の話じゃないんだけどえー、以前ね作った動画でねこう夕焼けと海のね、えー、ものがあるんだけどそれをね今日はあなたと一緒にもう一度見てみたいなと思ってますね覚えてるかなあの動画じゃあ最後までお付き合いくださいね懐かしいなねこれこれ今回は夕焼けと海の繁栄です広い大きい平筆で書いてみますね画面を縦紙にして絵の具が下に垂れる力を生かしてたっぷりと絵の具を広げます同じ効果でここでね大事なのはねこのもちろん絵の具たっぷりなんだけどね同時に今色を重ね始めたでしょこの重ねる色をね濃く溶くということはね色を強く強く作った色を重ねるということここがね大事なことなんだよ色が薄いとねこう変なにじみになっちゃうからねはいじゃあ次です赤い色を平筆で下に絵の具を垂らすように塗っていって残った絵の具で雲を描いてみましょうにじみの効果ですねね、今見たこのこんなに幅広い筆だけど広い目で塗るだけじゃなくて雲の形をこの筆の,この角の与えてこうやって描いてるよねこんなとこもねコツなんだからねはいじゃあ次です同じテクニックで青い色を重ねますだんだん空が暮れてきますね時間の経過が空に表現できます、うん、ねえ今見たこうもっと暗い色ねブルーのっけたでしょだから次々と色が乗るわけだよねでこの時に気をつけなきゃいけないのは最初に塗った黄色の色がね、どうやったら残っていくかというね、まあ、ちょっと計算が必要なんだよね次々と色のっけてるとだんだん最初の黄色がなくなってくるからねここら辺はちょっとこう研究するといいねそこで次ですもう一歩暗い雲を描いてみましょう、うん、たっぷりの水谷の具ですねそうそう流れてきますよそれをすくい取るようにして紙の白を出すとね今度は絵の具通りましたねあの時の筆はこう綺麗に洗った筆なんだけど少し水気をね布で拭き取ってだから、まあ、ちょっと濡れてるんだけどあんまり濡れてないようなそういう筆で絵の具をこうと取っていくんだねこの少し乾いて少し濡れてる筆っていうのがコツかもわかんない。じゃ次です。下からの入れ針ですね、はい。次に絵をひっくり返して、はい、同じテクニックで水面を塗ってみます。いましたか？今ひっくり返して色重ねましたよね。でも実はね、この前に一つ。仕事があったんですよ、えー、編集でカットになっちゃってるんだけどもひっくり返したらねそこにきれいなお水を塗ってるんですその上に次の色をこう重ねてますねでないと
色がこう綺麗に,にじにじまないんだねだ水を塗るっていう作業はちょっとこの前にあったんだと思ってくださいね水面が乾かないうちにね、ナイフで引っかいて手前にある波を少しだけ描いてみます。きましたねペインティングナイフで引っかいたんだけどもほら幅広くこう引っかいてるとこと細く引っかいたとこあるでしょそうなんですよナイフのねこの弾力を生かしてねちょっと押し付け気味して幅広くから軽く細くねこの使い分けです、ね、え頑張ってるね暗い感触で船のシルエットを塗りますね、こんな感じですねそうそうそう同じ色で半影と波の動き先ほど引っかいた部分にもちょっとだけ塗ってみましょう船の形態感は船べりの明るさとその内側の暗さそれを単純化して描くだけで十分ですの船は随分とこう大体に描いたでしょ遠くの小屋とか遠くの船は細筆をね使ってだ手前は太い筆で遠くは細筆でね描き分けてますはいここ見てくれましたかじゃあ次ですこんな感じでうんうんいいと思いますね。船を止めている長いポールそしてその半減手前に伸びる細いロープを描いて完成ですさあどうでしたねえ最初にこんな太い筆でもうたっぷりの色でうわーっと描いてましたよねでもそこにもいろいろなコツがありましたね水のコントロールだったり塗り残すコツだったりねあったんですよねそして今度は船と円形を筆の太さを変えて描きましたよそれにさらにこう引っかきもやってましたねキュッキュッキュッって引っかくと波になったでしょううんああやって書いたら面白いよ絶対にあと線の引き方ねシュッとかねまあいろいろとねこう再検証してみて、えーまあ、少しでもねあなたが楽しんでくれてあなたのお役に立てばもう芝崎も本当に嬉しいです、えー、最後までね長い時間見てくれて本当にありがとうまた次回違う動画でねあなたとお会いしましょうでは、それまでお元気でね。はい。ありがとう。お元気で。ありがとう。